嗨，嗨，今天想跟大家聊一聊我们存在的五种状态、五种状况、嗯，就是我们生活里面、我们的人生、我们的生命，其实离不开这五个状态。嗯，那一直在这五个状态里面循环，嗯，然后形成了我们的整个人生的故事。嗯、那这五个状态哦。呃，佛学有有个名词叫做五蕴，五蕴，五蕴就是五个存在的状态。那是贪嗔痴慢疑吗？不是，是色受想行识。色受想行识。对，色受想行识、嗯。五蕴在佛教整个观念里面呢、啊，它是很重要的。嗯。那我们今天其实不是从很佛教的、嗯、的这种看法去解释这些、嗯，我们就是很纯粹的解释我们活着哦，嗯，离不开五种。状态，我们会用现代的方式去呈现。嗯，之前我们谈到显化，我们显化出，我们看到了眼前所见的，然后我们又解释它，我们对它解释完之后，我们又把它放回我们的潜意识，嗯，放回我们的储存库，储存，然后储存下次又把它显化出来。这整个过程呢、啊，其实跟这个五蕴啊，就是一样的。这个五蕴的意思是色、受、想、行、识。色、受、想、行、识，色就是我们眼睛所见的，我们用。六种不同的感官，就是眼、耳、鼻、舌、身、意，然后去接触到讯息，我们视觉讯号看到的啊、听到的啊、闻到的啊，甚至想到的，这全部都是。然后这些讯息我们去接触到之后，然后我们就会产生感受，因为对它解释了，然后我们就会产生感受。我们因为这个解释，你看，呃，一开始哈，先有解释。为什么说先有解释呢？我们对这个世界啊，如果眼睛所见，比如说我们眼前有一颗苹果，嗯，那我们对它如果是没有解释的话，我们不会觉得它是一个独立的东西，我们会觉得眼前所有的一切它只是一些颜色，甚至连颜色都是解释，所以眼前所有的现象就是一大片。我们一眼前一大片东西，为什么我们觉得有一个独立的东西，它在我们眼前叫做苹果？因为我们对它是有解释，所以我们把它从空间里面、整个画面里面切割出来，变成它是一个独立的东西。嗯。我们看过去，哎，这有一个独立的东西，为什么我们觉得它是独立的？因为，因为它是一个我们对它有解释，那对它的解释哦，就造成它是一个独立的现象、嗯。所以其实我们不是说我们看到了苹果，而是我们看到了一个东西，我们从空间里面用解释把它切割出来。嗯、那这样，这个大家应该可以理解吧？那我把苹果切割出来，哦，这个是苹果。那看到了苹果，这个就是色，就是眼睛所见，然后接收到这个讯号，我解释了它，然后这讯号成立了啊、哦，苹果。然后我就看到了一个苹果，这就是在物质世界里面看到了一个现象，一个东西这样。嗯、这个就是色，受就是当我看到这个东西之后啊，哦，因为我对它有一种解释。那如果呃令我开心的啊，或者令我不喜欢的啊，我就会产生一些内心的感受。这个就是受，所以我有我用解释去解释出一个现象的一个样子之后，然后我开始对它解释，然后有感受了。然后有感受之后，我就会开始去思考它。哎，这个苹果看起来。好甜的样子啊，看起来感觉很脆又红，这、嗯、哎、欸、看起来像个加州苹果，可能不是那种日本富士的，看起来像加州的哦。那我就开始一直想它，这想法就是想，色受想，我就开始想它。但是这个想法一个接一个就不断，这种连接不断的想法，这种活动啊，它叫做行，行就是一种活动。就内在的一种牵流不息的活动，就会我就一直对它这个东西有产生一些一直不断的联想。那联想完之后，我就会做一个总结，总结这个到底是什么，然后到底它怎么样，给它一个结论。这个结论哦，就变成一个一样，变成一个认知。这个认知，这个信念哦，我又把它储存回去。那这个过程就完成了。嗯，我们在现象界里面哦，看到一个现象之后，我们就经过这五个过程：色、受、想、行、识。看到了之后，然后有感觉，然后对他产生了一些想法，然后一直想，哎，这到底怎么样？怎么样？怎么样？想完之后得到一个结论，然后又把这个结论又储存回去。我们对整个人生所有的现象，包括我们内在的现象跟外在的现象，能够去觉察到的任何东西，我们都经过这五个过程。那、嗯、这个五个过程存回去之后啊，我又会把它再显化出来，显化出来，下次我又去接触到，接触到，然后我又开始。啊，看到哎，解释它是一个什么东西，然后又产生感受，然后又开始思考它，然后思考完之后，然后得到结论，又把它存回去，就不断的这样的一个过程，形成我们整个人生故事所有的事情，我们就不断的显化出来，然后又经过这五个过程，然后又塞回去。那我们之前一直在强调说，哎，不解释，不解释。
我们刚刚讲这五个过程构成我们整个人生故事，我们从这整个游戏里面就是这五个过程不断的去形成的。那不解释为什么可以跳出这个？不解释就是我不取那个是，色受想行识的是，是又会去产生色，就是刚刚我们讲苹果怎么来的？苹果是我认对苹果有认知，我那对苹果有信念，我提取了里面的信念来比对这个现象，我才觉得它是一个独立的东西，是一个苹果。嗯，那这个东西就造成了我的故事。那如果我不提取呢？我不提取那个解释，哎，那这个就没有东西啦。嗯，没有东西不就离开故事了吗？嗯、所以不解释就是我不去提取我内在的认知，嗯、不提取我对现象的解释。嗯、有观众说啊，他觉得不是不解释，嗯、不解释还不究竟，就是他觉得是要活在当下，就是当下有什么在你眼前，那就顺其自然这样子，然后也可能是不要去批判什么的，就是去做啊，然后活在当下。嗯，对，工作就工作，吃饭就吃饭，然后活在当下。嗯，就是不是说我不要解释，我不解释，我不解释，他的意思是这样吧？我们说的不解释，不是一直暗示自己说，呃，不解释，我不解释，我不解释，我不解释，<笑>然后就活在不断的去解释不解释这段、嗯、这件事情，不是这样子。嗯、我们说的不解释是完全处在一种最放松的状态，就。对眼前的东西不需要去理会它，嗯、然后不需要去解释它，是不需要，而不是升起了一个不解释的念头，嗯、然后不断升起不解释的念头、嗯、去面对现象、嗯。我们所说的就是活在当下，是真正的活在当下。哦、对啊，什么叫活在当下？就是纯单纯的存在在这个当下，而没有内容。所以不解释就等于活在当下。不解释就等于活在当下，只是说法不同。只是说法不同。但是很多人的活在当下是那种啊，我现在很开心，好快乐、哦、哇！我出去玩，跟朋友哇，活在当下，享受当下的美好。啊、哦，活在当下，好吧，现在要工作，我就专心的工作，活在当下。嗯嗯，这种活在当下的层次啊，也也是好的，就是我们不用去多想，嗯、我们跳出小我，嗯、一直虚心念，我们只要去过现过好现在的这个生活，这个观点是没错的，嗯、这样会让我们的人生更加洒脱，更加轻松、嗯。但是那不能让你完全离开故事。对啊。你还是在故事里面运作，你怎么离开故事？对啊，对啊什么叫活在当下？当下到底什么叫活在当下？当下，当下什么叫当下？千分之一秒叫当下，这瞬间发生的就是当下。我们只要一一旦有时间性哦，一旦有了观念去思考目前的状态哦，它就已经脱离当下。所以当下就是。完全没有时间性，完全没有事物的信念，就是在这个当下就只是存在着，那就是在真的活在当下。当下其实没有内容，当下就是一个完全没有内容、纯净、自然，回归到源头的一个存在。那这个就是当下，而不是在当下做着什么，我们就执迷那个，然后就拼命做那个事情，然后叫做当下，不是这样。那个不是活在当下，那个只是我们。正在玩游戏，我们专心的玩游戏这样子，而不是跳出游戏。专心玩游戏跟跳出游戏是不同的。嗯，嗯对啊，<笑>对啊。其实活在当下，像有之前在国外看到一个影片，一个开悟的人，然后他在诠释当下的时候，他他说了一个有趣的事情。他说：“哎，如何开悟？如何开悟？他的选择就是找一个面子盒。”然后很漂亮的面子盒，就跟他共同处在当下。嗯、<笑>然后他就找了一个面子盒放在那边，然后就瞪着面子盒，然后就，然后就这样不动，然后就跟那个面子盒共同处在当下。他这个方式是对的，就是他因为面子盒对我们而言其实没什么意义嘛，就是他不就是个面子盒嘛，没什么好想的。嗯，还拿擤鼻涕。这样就是解释，就那他他的方式其实也是不解释，他就找了一个东西不需要去解释他的，然后就瞪着他这样，然后就跟他共同处在当下。那当下可能就是在一种不解释的状态。哎、嗯欸，但是这时候他流鼻血了呢，<笑>难道就不能擦拿卫生纸擦鼻血吗？嗯，那当然可以擦鼻血啊，擦鼻血去擦完就可以继续不解释、啊。擦鼻血是解释吗？擦鼻血活在当下，一定会有解释。所以只要想就是不是活在当下。想就不是活在当下，想就掉进故事里面。那不就凡是做事都不是活在当下？看做什么事，像我们之前讲说，哎、欸，其实生生活里面每天有很多时间是我们不需要解释的，需要解释的时候我们再解释，不需要解释的时候其实我们可以不解释。就像骑脚踏车，其实你也不太需不不一定要很解释它，要等红绿灯要看路啊。就你可以在一种很放松、很没有解释的情况下去做这件事。那不会怕会被撞吗？就是需要解释的时候，你再解释。就是当一条直路直直，然后也没什么车，也距离红灯很远的时候，在那个当下，你就可以不解释、嗯。就是在那个当下，你就可以进入不解释。然后等到需要解释的时候，哎、欸，红灯了，然后你再停下来就可以、嗯。那像我们现在在拍影片，有活在当下吗？我们拍影片没有很活在当下，但是我们活所谓的活在当下，我们还是看着自己在做这件事情。
真正活在当下是那个观察者，那个玩家，嗯，他本身的状态是活在当下，他纯粹只是看着这一切发生，而没有去进入他、嗯，那他就是活在当下。哦、嗯嗯，所以分别就是那个本身的观察者，他就本身就是活在当下的啊。另一个就是小我角色啊，活在当下，好开心啊啊,啊，好热哦。对啊，<笑>我们为了要从这个小我的故事里面跳出来，所以我们。主张不解释，当解释没有的时候，小我他没办法运作，然后没办法在故事里面的时候，我们就跳到观察者的视角。嗯，对呀、啊。那刚刚讲到色受想形式的事，我们不去提取这个事，那色也没了，然后受也不会，我们就不会觉得有一个苹果，那我们也不会被对苹果有感受，我们也不会去思考它，也不会有一个结论，也不会把这结论再回存，在这整个过程里面都断掉了。嗯，这个我们既然已经讲到这里。我们就稍微讲一点点《心经》好了。好啊，因为《心经》讲的就是这个。其实《心经》哦，大家听《心经》听这么久，为什么大家不会认为它是一个方法，也是一个法门？就是《心经》，大家觉得哦，拿来念哦，背诵啊，念诵啊，就是拿来这样子用、嗯，而不会觉得它是一个可以直接当成修行的一个方法。其实它是一个非常绝妙，而且是非常直接的一个修行法门。嗯嗯马上就可以证悟，它是整个《大般若经》。《大般若经》是一部非常庞大的《般若部的经，然后从里面提取出来的一段经文。那这段经文就是精华中的精华，嗯，也就是整部《般若经》讲的都是最智慧的部分。那最智慧的部分要提取这个最精华部分出来，然后作为一本经，叫做《般若波罗蜜多心经》，就是精华的意思。那这么精华的部分，为什么看人不会开悟？为什么？对啊。很奇怪，就是，哎、欸，它是佛经里面般若部的精华。那既然是精华，佛经不是教导开悟的吗？那这个照理说看一看就开悟啦，嗯、为什么不会开悟、啊？因为没办法解释它，没办法理解它。我们先从理解它，理解完之后，我们就知道，那就知道它是如何运作的，它的方式到底在是在讲什么。那我们就可以借由它来挑出来。一般我就很难去理解这个经到底在讲什么，《心经》。讲到《心经》哦，整部《心经》的精华就是前三个字，它是最精华中的精华，《心经》已经是已经是精华了。那《心经》的最精华的地方就是前三个字哦，哪三个字？观自在。观自在。哎，观自在不是菩萨的名字吗？就是观世音的名字啊，<笑>就是它别别另外一个名字叫观自在，那就是名字嘛？怎么会是《心经》的精华？其实就是精华、嗯，这三个字是精华中的精华，为什么没有人把它道破？那是因为在这个世界里面。你只要活进那个状态哦，你就能理解。你光看前三个字，你就啪，哇，就相应。这怎么说？我现在就解释给大家听。观自在这三个字，不就是一个名字吗？不就观世音菩萨的别名吗？那为什么它是整部心经的精华？观自在这三个字到底代表什么？观，像我们从一个字一个字来讲，观就是我们所说的我们的源头，就是我们的觉察，我们的观察者角色，就是纯粹的观。自在，这两个字不是那种哦，好自在啊，好好轻松啊，悠然自得啊，金主在，好自在，好自在是一个品牌吧，我们不要帮人家打，<笑>已经打了，哦，已经打了，还来不及，<笑>所以不是那个好自在，而是自己单独存在叫做自在。嗯，那我们会觉得，嗯、呃，那自己单独存在就自己单独存在，这有什么好精华？不对，这是非常精华的，为什么？世界上所有的现象都有依它存在的特性。什么叫依它存在？就是只要是一个现象或一个东西哦，它就没办法单独自己存在。比如说我这个衣服，必须要依靠线，还有车缝机，还有我去购买的金钱等等，然后，然后它才能够存在。甚至包括广告啊什么，就是一件衣服，它是有很多因缘所组合而成，它才能够存在的。甚至连设计那个花色啊等等，它然后必须那个设计师的。当晚可能喝了一点小酒，在很微醺的状况下，然后很轻松的设计出那个很轻松的花样。那这些元素哦，就是它有很多种组合排列，然后结合在一起，在因缘巧合的当下，然后就把它组合成一个东西，然后才能存在。嗯，任何现象、任何事物都是一样，就像就。即使哦，说心情哦，现在心情是怎样，它也是由复杂情况组合成，形成我当时的心情。任何一件事情哦，都不会是单独存在，而且任何事情
，因为它是因缘和合而组成，所以这些因缘当它瓦解的时候，这个东西就会不存在。呃，衣服可能勾一下破了，它的线就脱离了，然后这个线还是线呐、啊，但是它就不是衣服了，它就坏掉了，它变成坏掉的衣服。那所有现象啊。一件衣服可能呃穿个十年八年，甚至更久，一百年之后，这衣服也不会再存在，它已经变成烂掉了。嗯、那穿几年了？呃，这个哦，这个从清朝清光绪，我、哦、没有啦，太夸张了，太夸张。反正我一件衣服都穿很久了。嗯、<笑>对呀、啊，几年不已不可考，就是已经没办法考证了。嗯。讲回来，这个世世界上所有的现象都是有很多东西组合而成。那必须依靠其他的因素共同来组合出一个现象、一个东西、一个事情。那唯一一个东西是不需要依靠任何东西，它可以单独存在，就是这个观，就是这个观察者的角色，就是这个觉察。这个觉察它不需要依靠任何东西而单独存在，这个叫什么？观自在。观它自己能够存在，唯一能够自己存在就是观，这个观自在。哎，这个东西。这样子就没了，世界的秘密就在这里了。这个就是生命的源头，这个就是一切世界开展，整个都是靠这个东西。这个我们连哇要跳出游戏，到底是要找到什么？就找到这个嘛，就观观自在。那观自在不就结束了吗？这就是精华了。所以《心经》它的内容是什么？观自在，菩萨行深波的波罗蜜多时，照见五蕴皆空。这是它前面的一段话，观自在。这个观啊，它自己单独的存在着，所以菩萨在行深波的波罗蜜多时，波的波罗蜜多是什么？波的是智慧，智慧是什么？能看到这个觉察的本身的叫做智慧，能够找到我们自己生命的源头，这个叫做智慧，能够看到我们生命单独存在这个东西、这个现象、这个唯一的生命本源，那可能够发现这个叫做智慧。行深波的波罗蜜多，波罗蜜多是彼岸的意思，彼岸就是对岸。对岸，对呀、啊，你说大陆、哦？对对，彼岸，大陆，不不是这个，不是那个彼岸，<笑>那也是对岸的意思。<笑>那在这边讲，那《心经》里面当然就不会讲大陆，<笑>是彼岸。他讲的彼岸是生命的彼岸，也就是这一边，生命的这一边哦，<笑>是故事，<笑>是梦啊，是游戏。那对面呢，就是游戏的外面、嗯，那就是游戏外、嗯。所以他说那个彼岸就是游戏的外面，就是登出，哦嗯、登出了就到了彼岸，然后你没登出就在此岸，嗯、就在整个游戏里面，整个游戏里面去表达成这个岸。然后彼岸呢，就是对岸，也就是生命跳出来，跳出游戏，跳出梦境、嗯，那个叫彼岸。那智慧，你能穿透智慧，能够登出，然后你就到了彼岸。所以观自在，就是跳出这个彼岸的关键啊。你能回到那个纯粹的觉察，然后纯，然后它就是彼岸。所以观自在，菩萨行深波的波罗蜜多，这个意真哥哦，他想要传达意思，其实不是说有一个菩萨叫做观自在啊，观观世音菩萨啊，他在做一件叫做波罗波罗蜜多的事情的时候，能够照见五蕴皆空，这是一般都这样解释，但是我就不这样解释，我的解释是完全不同的。为什么完全不同？因为光前三个字，你就能够穿透整个生命的秘密了。观就是独立存在。自己存在，它就是彼岸。所以后面讲的行深波罗波罗蜜多，就是你在达到一种很深的处在彼岸的状态的智慧的时候，那个彼岸的智慧的状态是什么？其实就是那个观自在。所以前三个字已经把后面讲的秘密讲完了，就讲出来说，哎、欸，观自在其实就是那个智慧，就是那个彼岸。这个观，第一个字其实就已经把整部讲完，就是第一个字就是重点，观。整个智慧就是那个观，那。我我们有观众很可爱的，常常常和就是说，哎，观还不是怎么样。然后我我说我们在谈这个呃觉，然后他说觉也要空掉啊，怎么样啊？因为弄眼睛说觉所觉空，嗯，就觉跟所觉，我觉察到跟所觉察到这两个都要空啊。我不去解释它的时候，所觉察空掉了，但是那个觉察还没空掉啊，其实。这种现象并不存在，它它的意义不是这样，它就是当你不去解释它，觉察与被觉察是一个最开始的二元性，所以当一个不存在的时候，另外一个没办法独立存在，它也不会存在。那剩下来虽然剩下那个觉察的本身，但是你不会有觉察的观念，不会有一个想法说啊，我正在觉察，你连那个正在觉察的信念都不会有，才叫不解释。我是觉，我是觉，我再觉，我是觉，我是觉，我再觉。对呀、啊。那没有这个认知的时候，他什么都不是，什么都不是，又怎么会是一个什么
就不存在了，那只剩那个明明白白的觉察。所以这回到刚刚讲的，观自在这个观第一个字其实就已经是重点了，就是那个观的本身。当那个观的本身就在那里的时候，明明白白，那就是我们本性，那就是波若波罗蜜多，就是彼岸，它就是彼岸了。就是对岸，就是离开故事，就是登出的状态，登出到哪里去？登出到彼岸。嗯。那，所以《心经》前面这几句啊，你能参透它，你就已经解脱了。嗯。没有几句，可是一句。那最开始的一个字，你能参透它，一个字就解脱了。一个字,一个字不够，就三个字观自在。三个字再不能够解脱，那你就。嗯，一句话，一句话再不能解脱，再往下延伸。好，我们再来看，观、嗯、自在。菩萨行深般若波罗蜜多时，这个时候照见五蕴皆空。这个刚刚我们讲到的五蕴，就在这个东西。照见五蕴皆空，照为什么是用照？因为这个观哈，这个觉察，它就有点像灯一样，它永远就照着一切这样照，它就像一个不动的灯一样，一个探照灯，照见一切，一切都是被它照见的啊，这样。没错，照见五蕴皆空。刚才我们有讲，五蕴就是哪五蕴？色、受、想、行、识。色，我们眼睛看到的东西，眼、耳、鼻、舌、身、意去接触的东西，都是都是色。这个色，然后因色而产生的感受，感受，然后又产生的联想，然后不断的思考，然后又把它产生一个结论，要存回去。这其实都空了，为什么？都在我们的照里面就空掉了。当我们用这个观照，用这个觉察，看着这一切而不解释的时候，这一切都是空的，都不存在。所以，如何回到这个，就是不解释。就刚刚我们讲五蕴里面的那个解释，我们一抽掉，其他东西都不存在，只剩这个照。那一照就五蕴皆空，就没有就没有东西。所以这时候这就结束了，那不就开悟了吗？所以。《心经》前面这整句话，“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”，感觉上这是一整一整串的一句话。这句话其实已经是重点，后面所有的经文是用来解释这个状态。这个状态一发生了，其实就已经开悟了。所以，《心经》它为什么是精华中的精华？因为它讲的是开悟的状态。那整个佛法的重点就是开悟。那所以，《心经》讲的就是开悟的状态到底是什么？ Oh. 那所以，那它就是精华中的精华了。那整个精华就是第一个字嘛，就观。那观你还不能够理解它，那就三个字：观自在。我们的觉察是单独存在，哎，单独存在的是觉察。那我找到这个单独存在的就好了。那其他我就可以完全跳出来，三个字就让你解脱了。三个字还不行，那就前面一句嘛。刚刚我们讲的“照见五蕴皆空”，哎，原来啊，当我不解释它的时候，只剩下这个“照”，那这些全部都不存在了啊，眼睛看到的不存在，所以也不会有感受。所以，当我们一不解释的时候，就剩下这个照，然后五蕴就不见了，色受想行识都不存在了啊，所以就照见五蕴皆空。那这样其实不就讲完了吗？《心经》的重点就在这里。那至于《心经》后面如何来补充说明这一段，我们有机会的时候再来整部讨论。嗯，今天我们就因为讲五蕴了，就把《心经》前面这一句带出来，让大家感受。嗯其实我们讲的不解释，它是一个非常单纯的状态，不是我们处在一种一直暗示自己说不解释、不解释、不解释、不要解释、不要解释，不是这样子。是面对一个现象的时候，我们完全跟那个现象处在当下，我们也没有抗拒它，我们也没有接受它，我们就处在跟它共同处在一个当下，在这个当下，我们并不去反对它有反应，那这样就结束了。那我们就在一个很单纯存在着的状态，嗯嗯，就回到那个我们生命的本源，就是那个观。嗯关，讲完了，讲完了，好，拜啦，拜拜。